നമസ്കാരം വസ്തുതകളും സാധ്യതകളും മുൻനിർത്തി വാർത്തയുടെ വാസ്തവം ഇന്ന് തന്നെ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ മാധ്യമ ധർമ്മം പൂർണ്ണമാവൂ എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നാളത്തെ വാർത്തയുടെ ഈ ലക്കം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നാളത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ ജീവൻ ടി വി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ആരാകും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വാർത്തയുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന നാളത്തെ വാർത്തയിലൂടെ ജീവൻ ടി വി ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും അടിയൊഴുക്കുകളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ വിശകലന വിദഗ്ധനായ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കറാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ആരാകും സ്ഥാനാർത്ഥി കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അതാണ് നമ്മുടെ നാളത്തെ വാർത്ത അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കോഴിക്കോടിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സവിശേഷതകൾ പശ്ചാത്തലം കോഴിക്കോട് മുമ്പ് കാലം മുതൽക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു തട്ടകമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് കെ മുരളീധരൻ മത്സരിക്കുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കെ ജി അടിയോടി മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് മേൽക്കോയ്മയുള്ള കോൺഗ്രസിന് മുസ്ലിം ലീഗിനും നല്ല മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കെ ജി അടിയോടി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ മുരളീധരൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി ശങ്കരൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും മുരളീധരൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വീരേന്ദ്രകുമാർ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിക്കോടല്ല പഴയ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ഒന്നാം മണ്ഡലം രണ്ടാം മണ്ഡലം ആ ഉള്ള ബേപ്പൂര് കൊടുവള്ളി തിരുവമ്പാടിയെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട വയനാട് മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട പഴയ കോഴിക്കോടാണ് വയനാട് ആ തിരുവമ്പാടിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്വഭാവം നഷ്ടം ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ബേപ്പൂർ കുന്നമംഗലം മുതലായ മണ്ഡലങ്ങൾ നേരത്തെ മഞ്ചേരിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മണ്ഡലമായിട്ട് പറയും ഒരു ഇടതുപക്ഷ മണ്ഡലമാണ് ഒരു ഉറച്ച എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടും അങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ തവണ എം കെ രാഘവൻ വിജയിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് രാഷ്ട്രീയം അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള മണ്ഡലമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ജയിക്കാവുന്ന മണ്ഡലം വടകരയാണ് ഒന്നാമത്തെ മണ്ഡലം വടകരയാണ് രണ്ടാമത്തെ കോഴിക്കോടാണ് വടകര കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് പിന്നെ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ കൊല്ലം അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ഏഹ് ആലത്തൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റിങ്ങൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ജയിക്കാവുന്ന സീറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോഴിക്കോട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുനർവിഭജനത്തിന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞല്ല കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ തവണ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ തവണ അവിടെ വീരേന്ദ്രകുമാറിനാണ് സീറ്റ് കിട്ടേണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ആ കോഴിക്കോട് സിറ്റിംഗ് എം പി ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ജയിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ ആ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറി അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ അതിരുകൾ മാറി അതുകൊണ്ട് വീരേന്ദ്രകുമാർ വേണമെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാട് സി പി എം എടുത്തു വയനാട് വലിയ ഒരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമാണ് ഇത് എൽ ഡി എഫ് ആയപ്പോ തുല്യ നിലയിൽ യു ഡി എഫ് ആയ മണ്ഡലമാണ് വയനാട് വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന നിലപാട് വീരേന്ദ്രകുമാർ എടുക്കുക അതൊരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനതാദൾ വിട്ടു നിൽക്കുകയും അവർ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ കവിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ യു ഡി എഫിന് ഒരു ഒരു ശ്വാസം കിട്ടിയ ഒരു മണ്ഡലമാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പൊ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് വോട്ടർലെസ് ആണ് കോഴിക്കോട് അവര് ശക്തമായിട്ട് മാർസിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ എതിർത്തു പിന്നെ റിയാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കിംവദന്തികളോ അപവാദങ്ങളൊക്കെ പ്രചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന്റെ ഒരു നോമിനിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ കുറെ എസ് എഫ് ഐക്കാരും കെ എസ് യുക്കാരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള എന്തൊക്കെയോ വിരോധം കൊണ്ട് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ എം കെ രാഘവൻ ഒരു എം കെ രാഘവൻ തീരെ പുതുമുഖമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുകാരനല്ല പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് ഒരു
ജനതാദളിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ജയിക്കും പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിക്കില്ല കാരണം സംഘടനാ സംവിധാനം ദുർബലമാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇല്ല പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ടായത് മുരളീധരനാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് പക്ഷെ ആ ഒരു പരിമിതയെ പരാധീനതയെ മറികടന്ന ആളാണ് എം കെ രാഘവൻ അതാണ് രാഘവൻ്റെ ഒരു മേന്മ ഇത്തവണയും രാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ജയിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് അല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിച്ചേക്ക് ജയിക്കില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് രാഘവൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും രാഘവേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാം അത് നമ്മൾ രാഘവേട്ടനാണ് രാഘവേട്ടൻ അവിടെ ഒരു സ്വീകാരനായ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാർലമെൻറ്റിൽ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെ കളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇടപെടൽ ഇടപെടലല്ല ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് യാതൊരു നാട്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ജനകീയനാണ് ജനകീയനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആളുകൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനാണ് അങ്ങനെ സൗമ്യനും സ്നേഹ സമ്പന്നനുമായ ഒരു അതൊഴിച്ചാൽ അതെ കളക്ടർ അതിൽ തന്നെ കളക്ടർ കുറച്ച് അതിൽ കിടന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു അതെന്തോ അതെ പ്രശാന്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല അപ്പൊ രാഘവന് വലിയ ഒരു സ്വീകാര്യതയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അല്ല രാഘവനാണ് കോൺഗ്രസിന് ഉപരിയായിട്ട് പിന്നെ അതെ അത് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഘടകമാണ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം ജയിച്ചത് ആദ്യത്തെ തവണ ഈ വിപരീത ഘടകങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വീരന്റെ പാർട്ടി വിട്ടുപോയതും രണ്ടാമത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ അപവാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചത് പക്ഷെ ഇത്ത കഴിഞ്ഞ അവിടെ ജയിച്ചത് സ്വന്തം വ്യക്തി പ്രാഭവം കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് വോട്ടിൻ്റെ കണക്കുമൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാം രാഘവന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രബലനായിരുന്നു എ വിജയരാഘവൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അല്ല പതിനാറായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പതിനാറായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ഡലം ഒരു വലിയ മാർസിസ്റ്റ് മണ്ഡലമാണ് അവിടെയാണ് അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വിജയരാഘവൻ പോലെ പ്രബലന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കുമ്പോ ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിനോ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിനോ ജയിക്കേണ്ടതാണ് ആ മെജോറിറ്റി ഇല്ലാതാക്കി ചെറിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളടുത്താണ് രാഘവന്റെ അത് സി പി എം കാർ പഠിച്ച പണി പത്തൊമ്പതും പറ്റിയതാണ് രാഘവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അതിന് പ്രബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തി പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്ററാണ് കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആറിടത്തും എൽ ഡി എഫ് ആണ് ജയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബാലുശ്ശേരി എലത്തൂർ കോഴിക്കോട് നോർത്ത് ബേപ്പൂർ കുന്നമംഗലം ഇതൊക്കെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുകയാണ് കൊടുവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു കുത്തക സീറ്റായിരുന്നു അതുപോലും എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കൈവിട്ടു പോയ ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ആണ് കോഴിക്കോട് സൗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ എം കെ മുനീർ മത്സരിക്കുന്നു എം കെ മുനീർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കുന്നത് ബാലുശ്ശേരി നേരത്തെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ മണ്ഡലമാണ് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് എം കെ മുനീർ മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സീറ്റ് ജയിച്ചത് എം കെ മുനീർ എന്നുള്ളത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയുടെ മകൻ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോഴും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു വലിയ ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് രാഘവൻ ജയിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത്രയും ഇപ്പൊ വക്കീല് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് വളരെയധികം സ്വാധീനമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എ വിജയരാഘവൻ തോൽക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇതാണോ എന്തുകൊണ്ട് എ വിജയരാഘവനെ സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ആക്ഷേപം പറയാൻ പറ്റിയില്ല വളരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു ബി ജെ പി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വോട്ട് പിടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് ഇതിന് ബാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ
അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ബി ജെ പിയും ഈ പറഞ്ഞപോലെ സി കെ പത്മനാഭനായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് വോട്ട് കൂടുതലും പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള നാല് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മറ്റേത് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് പിന്നെ ബേപ്പൂർ നാല് കുന്നമംഗലം ഈ നാല് സ്ഥലത്തുമാണ് ബി ജെ പി അതുകൊണ്ട് എലത്തൂർ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുവള്ളി ഇതൊന്നും ബി ജെ പി സ്കോപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല നേരെ മറിച്ച് ബാലുശ്ശേരി ഒട്ടുമില്ല ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളാണ് അവരൊരു നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് നിർത്തി സി കെ പത്മനാഭനായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി പരമാവധി വോട്ട് സമാഹരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വെച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നിലവാരം വെച്ച് നല്ല തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വോട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ എറണാകുളത്ത് മത്സരിച്ചപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് തേക്കാൻ പറ്റില്ല തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരം വരെ എത്തിക്കാനേ പറ്റൂ അതുപോലെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചാലക്കുടി മത്സരിച്ചപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കൂടുതലായിട്ടും ബി ജെ പി കാര് പിടിക്കുന്ന വോട്ട് പുതിയ വോട്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വോട്ട് കൂടുതൽ വോട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറെ വോട്ട് പോകും പ്രധാനമായിട്ട് പോയത് എൽ ഡി എഫ് അല്ല കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യത നാളത്തെ വാർത്തയിൽ ഇനി ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് സാധ്യതകൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് സംശയമൊന്നുമില്ല രാഘവൻ തന്നെ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ എം പി ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തോളം ജനസമ്മതിയുള്ള ജനസ്വാധീനമുള്ള ഒരാളെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് നൽകി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാലും ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടതുപക്ഷ മണ്ഡലമാണ് അവിടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ സ്ഥാനാർത്ഥി പോരെ അത്രയും പ്രബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥി അത്ര ജനസ്വാധീനമുള്ള ആൾ വേണം അത് ഏത് നിലയ്ക്ക് രാഘവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല ഇനി രാഘവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ രാഘവൻ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സിദ്ധിക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം നല്ല ജനസ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും ആ കോഴിക്കോട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് പൊതുവെ ഡി സി സി കുറെ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ നിർജ്ജീവമായിട്ട് കിടക്കായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാതിരി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊന്നും യാതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല കോൺഗ്രസിന് എങ്കിൽ പോലും സിദ്ധിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഒരു നവജീവൻ കൈവന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അതെന്ത് മാത്രം ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റൂ ടി സിദ്ധിക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നത്തിന് സാധ്യതയില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകാരനെ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ സിദ്ധിക്ക് ഒരു ഉറച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്തുണക്കാരനാണ് അതിൽ ആരും സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദം മുൽസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം ബേപ്പൂര് നേരത്തെ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരനായി കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെടാം പക്ഷേ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ യാതൊരു അട്ടിമണിക്ക് സാധ്യതയില്ല സിദ്ധിക്ക് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വയനാട്ടിലോ കഴിഞ്ഞവടത്തെ പോലെ കാസർകോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാനും സാധ്യത സിദ്ധിക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലും ചാൻസ് സിറ്റിംഗ് എം പി അടുക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക ആർക്കൊക്കെയാണ് അത് വരാൻ സാമുദായികമായി പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത സാമുദായിക ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം മിക്കവാറും മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരേ സമുദായക്കാരാണ് സാമുദായികമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചേരി തിരിവിന് സാധ്യതയില്ല ജാതി നോക്കി വോട്ടിക്കുന്ന ആളുകളല്ല മലബാറിലുള്ള ആളുകൾ പൊതുവേ അതേ സമയത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം ഒരു പക്ഷേ സംഭവിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലൊക്കെ സംഭവിച്ച രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ മൊത്തമായിട്ട്
നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ പിടിച്ചതിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാമുദായിക ഘടകം ആ രീതിയിൽ പ്രധാനമല്ല കോഴിക്കോട്ട് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം ഈ അഖിലേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലുള്ള ആ ഏഴിൽ ആറ് സീറ്റും എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുവള്ളി പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റുകൾ പോകുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൊടുവള്ളി തിരുവമ്പാടി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പല മണ്ഡലങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിം വോട്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ മുസ്ലിം വോട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയതിൻ്റെ യു ഡി എഫിന് വിട്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ എല്ലാവരും അല്ല നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് കിട്ടുന്നില്ല അത് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് കുറെ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ എൽ ഡി എഫ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഘടകം ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആണത് കാര്യമായിട്ട് കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് എൽ ഡി എഫിന് അതിനുള്ളതായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്ന യാതൊരു വാശിയും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല വാശി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ സമുദായക്കാരും എല്ലാ ആളുകളും അങ്ങനെയുള്ള വോട്ട് ചെയ്യണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നെ ആൾ ജയിക്കണം ഒന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ പാർട്ടി ഒരു ഘടകമാണ് അഖിലേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഘടകമാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ആ വോട്ടിന്റെ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഉറച്ച കോട്ട എൽ ഡി എഫിന്റെ തന്നെ ഉറച്ച കോട്ടയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ട കോട്ട തന്നെയാണ് ആ ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി എഫിനായിരിക്കാം എൽ ഡി എഫിന് ഒന്നുകൂടി ഒരു മേൽക്കൈ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ പോകുന്ന യു ഡി എഫിനൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് മറുഭാഗത്തുള്ളൂ രാഘവൻ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചത് ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലമാണ് ഒന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ നടത്തിയ അതിഭയങ്കരമായ പ്രചാരണം രണ്ട് എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ വലിയ വിപ്രതിപത്തി റിയാസിനെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തത് ജനതാദൾ പ്രവർത്തകരുടെയും ലീഗുകാരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രചാരണം നാലാമത്തത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരായ കോൺഗ്രസ് ഇദ്ദേഹത്തെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ അനുകൂലമായിട്ട് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ അവിടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മെച്ചം ഒരു മേന്മയുള്ളത് ഒന്ന് ആറ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടാതെ വലിയ ഉറച്ച പിന്തുണയുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടാതെ എൽ ഡി എഫിനുള്ള ഒരു മേന്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തവണ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാർട്ടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പാർട്ടിക്ക് എത്ര വോട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ജനതാദൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പിന്തുണയുള്ളത് ജനതാദൾ പോയതാണ് ഒരു കാരണം അതെ അല്ലെങ്കിൽ വീരേന്ദ്രകുമാർ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചാണ് ഇത്തവണ ആ പാർട്ടി തിരിച്ച് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ജനതാദളുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഇടത് മുന്നണിയിലായി സി കെ നാണുവിന്റെ ഗ്രൂപ്പുമായി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഗ്രൂപ്പുമായി അപ്പൊ അത് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോഴിക്കോടും വടകരയിലും ഒരുപോലെ കോൺഗ്രസിന് ക്ഷീണം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് വടകരയിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു പരിധിവരെ അത് യു ഡി എഫിന് ദോഷം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ സാധ്യത ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എം കെ രാഘവനോട് നേർക്ക് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് പ്രധാനം ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥി നമ്മുടെ ഇളമര കരിമായിരുന്നു പക്ഷെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിട്ടതുകൊണ്ട് അത് ആ പണി പാളി
അങ്ങനെ ഉള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പ് വിജയരാഘവന് വിജയരാഘവൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം അതും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രാഘവനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പറ്റിയ അത്ര ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇപ്പൊ വക്കീൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പേര് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വളരെ ഡി എഫ് ഐയുടെ നേതാവാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് കിടപിടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോരാ രാഘവൻ വളരെ ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് കഴിവുകളല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കോഴിക്കോടുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് കോഴിക്കോട്ടുകാരനായി മാറിയ കോഴിക്കോട്ടിന്റെ എല്ലാവരുടെയും രാഘവേട്ടനായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മേന ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമേന്ദ്രന്റെ പാർട്ടി അല്ല അല്ലെ പ്രേമേന്ദ്രനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവിടെ എത്ര മണ്ഡലങ്ങൾ പ്രേമേന്ദ്രൻ അതെ പ്രേമേന്ദ്രൻ ജയിച്ച പോലെ ആ പ്രേമേന്ദ്രന്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനാണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതാണോ അതോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് വേണ്ടേ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന ആള് മത്സരിപ്പിക്കുന്ന ജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നം മരിച്ചു വെച്ചാൽ ഓട്ടി എന്ന കാലം പോയി ആളുകൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തൂക്കി ഉറച്ചു നോക്കി നോക്കിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രബലനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ എൽ ഡി എഫിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഉറച്ച കോട്ടയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ടയുമാണ് പക്ഷെ സ്ഥാനാർത്ഥി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് അത്ര വലിയ കോളിളക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വോട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വോട്ടാണ് പിടിച്ചത് ഒരു പതിനാറായിരം കൂട്ടിക്കോ എന്നാൽ പോലും അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരമോ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നുള്ള സംവിധാനം ബി ജെ പിക്കില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി പ്രബലമാണ് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് സൗത്ത് അതുപോലെ ബേപ്പൂർ കുന്നമല നാല് സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിയുടെ സാന്നിധ്യം നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ബി ജെ പി നിർത്തുന്നത് നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിച്ചാലും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി കൂടുതലൊന്നും പിടിക്കാനുള്ള മാത്രമല്ല എതിർഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രബലരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പി എം കെ രാഘവൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ രാഘവന് ചെയ്യേണ്ട വോട്ട് മാറ്റി ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കുറവാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വോട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വോട്ട് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാധ്യത വന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിലപ്പുറം പോവാൻ ബി ജെ പി അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ പൊതുവെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അഖിലേന്റെ തരത്തിൽ ഒരു തരംഗം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ തരംഗം ഇല്ല അല്ല തരംഗം ഉണ്ടാവണേ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള തരംഗം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അല്ല ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഒരു ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ മത്സരിക്കും ഒരു പക്ഷെ സ്ഥല പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ മലബാർ കാരനാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പ്രബലനായ നേതാവാണ് നേരത്തെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സി പി എം ഇന്ന് വന്ന ആളാണ് എല്ലാം അടിതടയും പഠിച്ച ആളാണ് പത്മനാഭന്റെ പേര് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് പത്മനാഭൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ശ്രീധരമുള്ള മത്സരിക്കാം ശ്രീധരമുള്ള കാര്യം ചങ്ങന്നൂര് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടകം കോഴിക്കോടാ ജന്മസ്ഥലം ചെങ്ങന്നൂരാണെങ്കിൽ വളരെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വേണമെങ്കിൽ ശ്രീധരമുള്ളയെ ഫീൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി വരാനുള്ള സാധ്യത ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും കോഴിക്കോട്ട് നിർത്തുക കാരണം പരമാവധി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയധികം നന്ദി അടുകെ ജയശങ്കർ കോഴിക്കോട് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയതിന് കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ആരാവും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യു ഡി എഫിലെയും എൽ ഡി എഫിലെയും ബി ജെ പിയിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതകളാണ് അടുകെ ജയശങ്കർ വിലയിരുത്തിയത് നാളത്തെ വാർത്തകൾ ഇന്ന് തന്നെ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ മാധ്യമ ധർമ്മം പൂർണ്ണമാവൂ എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നാളത്തെ വാർത്തയുടെ ഈ ലക്കം സമാപിക്കുന്നു പുതിയ മണ്ഡലവുമായി ഇനി നാളത്തെ വാർത്ത അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം